家好，欢迎大家来到 JoJo's Magic Pocket。今天我要做鸡蛋灌饼，这是一个非常受欢迎的街头小吃。现在就让我们一起开始吧。首先要将四百克的中筋面粉。一百二十克的开水放到搅拌缸中，然后用筷子将面粉轻轻的搅拌成絮状，再将搅拌缸转移到厨师机上。我们用低速开始揉面，在这个过程中缓缓的加入一百五十克的冷水。等到冷水全部都加完之后，我们就要将搅拌机的速度提高到中速，揉面约十分钟。揉好之后的面团应该是光滑有弹性的，我们将它团成一个球形，转入到铺了油的大碗之中，还要盖上保鲜膜，在室温醒面约三十分钟。在等待的期间，让我们来准备油酥，这里需要用到中筋面粉、盐和黑胡椒粉，还要浇上约四十克的热油。油加入之后，我们要用蛋抽将这些混合物搅打至顺滑，成为这样的一种状态就可以停止了。然后放在一旁待用。接下来面团醒好了，我们就把它放在案板上。案板上要先撒一些面粉、防粘，然后用双手将它轻轻的揉搓成一个长条状，等分为八份。分好了之后，我们再稍微把它团成一个球形。如果你觉得麻烦，这一步也可以省略不做。我们有这一步操作的目的是为了让后续的擀面皮变得更加容易。接下来我们要擀面杖将它擀成一个扁圆形的薄皮，就这样四面都要把它撑开。嗯，成为这个样子之后，我们就要涂上两大勺的油酥。将它均匀的涂抹在饼皮之上，周围还要预留一到两厘米的空白。涂好之后，我们就要进行第一次的折叠，把饼皮从两端向中心折叠，就像叠被子一样。折好之后，我们要将两端轻轻的收口，就用手指轻轻的在边缘按压，然后再往回折一次。就这样，收口就完成了。接下来我们要进行第二次的擀卷，把它擀成一个薄薄的长方形，然后像上次一样两端对折。这就是我们的第二折。折好之后，我们要将它放在室温松弛三十分钟。在这期间，我们还要准备一下蛋液，这里要用到五个大鸡蛋。我们把它依次的打在量杯中，用蛋抽把它充分的搅拌均匀。接着，我们要进行灌饼下锅之前的最后一步，我们要将已经松弛好的灌饼。用擀面杖擀成厚约零点五厘米的薄皮，就这样四面擀开，擀成一个薄薄的长方形。将它转移到一个盘子里面，在每一个饼皮之间要拿保鲜膜隔开防粘。就这样依次的擀好所有的灌饼，最后用保鲜膜封起来。接着，在一个平底锅中，我们要用中火烧热大约两汤匙的植物油，用刷子微微的把它们刷开。等到锅热之后呢，就要把我们的嗯、呃、鸡蛋灌饼放进油锅之中，在锅中煎到饼皮的中间，像吹气球一样的鼓起来，然后我们就把它中间戳个洞，你可以用筷子，也可以用剪刀。吹个洞，然后灌六十毫升的蛋液到这个灌饼中间，然后我们要大概还要再煎两分钟，煎至蛋液凝固，翻面。这一面也是同样要煎两分钟。
等到两面都煎至金黄色，我们的饼就可以出锅啦。出锅之后，我们准备一个简单的酱汁，需要用到甜面酱、辣豆瓣酱和辣椒油。当然，你可以不用辣椒油啦。然后我们把酱汁均匀的涂在饼上，简单的放两三片生菜。然后是火腿，当然鸡柳或者是里脊肉也是非常不错了。最后浇上番茄酱或者是辣椒酱，接着再把饼卷起，就像卷寿司那样。卷好之后用一个牙签固定一下，当然这一步也是可以省略啦。然后我们切开看看饼的内部是怎样的。做好的鸡蛋灌饼呢，在饼层的中间有黄色的鸡蛋夹心，看起来非常的美味，当然味道也是非常不错啦。如果你们喜欢我的视频，欢迎点赞、留言、转发，并且订阅我的频道，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。